Good morning, students. Now, we are going to the chapter. Moon chapters chair na na yada. Ane mor modern physics na na parai yada. Na mor plus two le padiche moon chapters. Onna dual nature and matter of radiation na parai yada chapter mor padiche. Ane dual nature na padiche. Adora atoms na parai yada chapter padiche. Adora nuclei na parai yada chapter padiche. Aba yeh moon chapter le chair na mor modern physics na parai yada section le odo mati ata. Ane na mor yende questions chair na odo. Okay, so I am going to tell you that 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 अब वो dual nature लो नम्बर आदि बढ़िया नंदा मगले emission ने पट्टी आना ले बढ़िया नंदा अलेप पहले type emission चोंडा secondary emission चोंडा field emission चोंडा permionic emission चोंडा अलेप अब ये इंदा ने emission नंदा बारा नहीं ले अदा ये दा for example इधर एक metal surface आना समझ जी गया इधर एक metal surface आना ये metal surface ले इंदु वन incident ये मल light वन incident ये दी metal surface लोटा इंदा ने incident ये दो light वन incident ये दो अब वो light वन incident चाहिए ये बोल नमक करिए मेटल सरफेस ने अगर तेंदुओं ने मकले आ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंडा लेकिन लूसली बॉन्डेड आटोल इलेक्ट्रॉन्स होंडा लेकिन मेटल ने नमक करिए मेटल ने तेंदुओं ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंडा वाले लूसली बॉन्डेड आटोल इलेक्ट्रॉन्स होंडा होंडा वो दिले इन दिनों सहायक है ना कंडक्शन ओके अब � हमारे पढ़ी चीज़ आना वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी की तो आना आ एनर्जी ऑफ ए फोटॉन लाइट ना हमारा एंगल एनर्जी फोटॉन साइट आना इज़ इक्वल टू इंदर तो बारे ना हमें एच नी उन्हें बारे आप ओके वेरिएंट में भी वेरिएंट लाइट इंदर ने डिपेंड ही इन्होंने फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड ही इन्होंने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इन दी बोंड अरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्यों लूसली बोंड ना नहीं पर अरंगी पूंछने इधर लड़की आना लूसली बोंड ना आना अब ये वाले इन द लाइट इन द एनर्जी वांग चुटा ये इलेक्ट्रॉन्स इन दी यंगो बिरेक का मंचला आयो अब अपने इलेक्ट्रॉन्स इन दी ये पढ़ा मेमिट्टी � ओके ले अबो फॉर एग्जांपल इंदर ना आ ओरे सुटेबल फ्रीक्वेंसी लोला लाइट वन इंसिडेंट ही बोल अब अंदर इंदर एमिटी इंदर इलेक्ट्रॉन्स एमिटी इंदर आ प्रोसेस ने नमले इंदर बारे आ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंदर बारे ओके इनी लाइट वन ना वीना तो ने इलेक्ट्रॉन्स एमिटी अनो उन्नो अलालो इबोरे आर थर्मल एनर्जी वांग इच्छित है आर थर्मल एनर्जी वांग इच्छित है अब उन्हें इंदी इलेक्ट्रॉन से बोंड ब्रेक की द अब उन्हें पड़ता हुआ है मिस लायो आई एमिशन तो हमारे लिए बेरी बारे थर्मियोनिक एमिशन तो हमारे घंटा अर्थात साधन है इन्हें अन्ना थर्मियोनिक एमिशन ओके ले क्लियर आ अब थर्मियोनिक एमिशन तो बराबर ही बोल, उरी कंडक्टर लोग हमारे इंदु उड़ते हो, टेम्परेचर राइज़ ही तो उड़ते हो, अब इंदर नर्ज़ उड़ते हो, थर्मल एनर्जी उड़ते हो, अब ये थर्मल एनर्जी वांग चिट्टे इलेक्ट्रॉन्स इन दी सरफ़ेस इन द बोंड ब्रेक की इधर तो Kristin, अब तो अन्ना बोलूँ ना इलेक्ट्रॉन जंदी है ना उन्हें ला परतो वरना उन्हें ला अबो आ अब आये इधर और ये मेटल सरफेस ले लेना इलेक्ट्रॉन एमिटी चाहिए ना मेंगे इलेक्ट्रॉन एमिटी है ना मेंगे अब इधर ना सरफेस ना बोंड ब्रेक ही तो परतो वरने अबो और ये मेटल सरफेस ले इलेक्ट्रॉन एमिटी है ना मेंगे अब इन दो � 
ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്നാണ് അവിടുന്ന് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തു വരാൻ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് എന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ട മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണേ ക്ലിയർ ആവുന്നല്ലോ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ടൈമ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി മക്കളെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ആ ഇലക്ട്രോൺ സെമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ത് വിളിക്കും ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഫൈവ് സീറോയുടെ ഫോമുല എന്ന് എഴുതുകയാണ് ഫൈവ് സീറോ സീക്വൽ ഫോമുല എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്നാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായി ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ എനർജി അല്ലേ ഫൈവ് സീറോ സീക്വൽ എച്ച് ന്യൂ സീറോ ആ ന്യൂ സീറോ ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ സെമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് റഫ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്ന് വീഴുവാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് ആണ് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതൊരു മെറ്റൽ സർഫസ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കണ്ടോ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വന്ന് എവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾ വരുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സിനൊരു എനർജി ഉണ്ട് ആണല്ലോ ആ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താന്ന് അറിയാം എച്ച് ന്യൂ എന്നറിയാം ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ എനർജി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ഇവിടെ ഒരു ആനോട് മെറ്റൽ വെക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ മെറ്റലിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ടിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലേ സോ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ ആണെന്നല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണ്ട ഒരു സാധനം ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് സർഫസിൽ വീണു അന്നല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വന്ന് വീഴുന്ന എനർജി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അന്നല്ല അതായത് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അതിന് ആ എനർജി നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ട എനർജി നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും ത്രഷ് ഉള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പഠിക്കും ഇനി അവിടെ കുറച്ച് എനർജി കൂടെ കാണത്തില്ലേ ബാക്കി ആണല്ലോ ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ എന്ത് വന്ന മൂവ്മെന്റ് വന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയിലാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് ആ വന്ന് വീഴുന്ന എനർജി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് എന്താണ് അവിടുന്ന് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വിച്ച് മീൻസ് അത് എന്താണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ ഫോമുല വരുന്ന കണ്ടോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ വന്ന് വീടുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി അതിന്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ടെക്വേറ്റ് ലൂസ് ആ ഇലക്ട്രോൺ സർഫസ് നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ട എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ വേവ് ലെങ്ത്തും ലീനിയർ മൊമെന്റും തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ഒരു വേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കാനുണ്ട് റെഗുലർലി പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോവാം അതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോവാണ് നമുക്കറിയാം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് നമുക്ക് എം വി ആണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും മക്കളെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഇസ് പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും ആ എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷന്റെ വേറൊരു ഫോമിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇക്വേഷന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ബാലൻസ് ആയില്ലേ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തേ ആദ്യം പി വി സി ഈക്വൾ ടു എം വി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതുപോലെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നോക്ക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ടു താത്തി ഇറക്കി നോക്കുക ഇവിടുന്ന് എം സ്ക്വയർ എന്ന് ഒരു എം മൂടിങ്ങി പുറത്തോട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ ബാലൻസ് എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കുക ഒരു വൺ ബൈ ടു ഇല്ലേ അവിടെ ഇനി എം സ്ക്വയർ ഇന്ന് ഒരു എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എം അവിടെ ഇല്ലേ ഇനി ഇൻഡു എന്തായിരിക്കും ഒരു ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആണോ ഇനി എന്താണ് മക്കൾ ഇനി തിരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കുക ടു ഇൻ ടു ടു ഉണ്ട് ഈ ടു കൂടെ ഉണ്ട് എം ഇൻറ്റു എം എം സ്ക്വയർ അടുത്തത് നോക്കുക ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ദെൻ ബൈ ഒരു ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ എന്ത് വരും അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആ ടു എം ഇൻറ്റു ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എന്നെന്ന് വരും കെ എന്ന് വരും ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരും പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയേണ്ട മൊമെന്റ് വാട്ടർ റിലേഷൻ കിട്ടേണ്ട കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരും പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണേ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി എൽ ഇക്വേഷൻ പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻ കെ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മക്കളെ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻ ടു കെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ പി സി ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു കെ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ബൈ പി ക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു കെ എന്ന് വരും കണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണേ ക്ലിയർ ആണെന്നല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും കൈനറ്റിക് എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി സീറോ ആണ് കണ്ടോ ഈ ഫോമുല വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം വി സീറോ ആണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പോ ആ നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് ഉണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവി
इलेक्ट्रोणस मेटल सर्फस फोटोलट्रिकोटोलट्रिकोटोल मनसा मेन ना चाप्टर डिस्कसान बाकी प्रॉब्लम वो परेशन नोकन नोक मेटीरियल डिटेल ओके अल वाले कुछ पार्टिकल बौंस बैको मनसो अब इन नोट्स वाई रुदरफोटी मेटीरियल गोल्ड फोल मेटल मनसोटिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्ट
ഇനി വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പൊ അങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് തട്ടി എന്ത് ചെയ്തു പോയി ഇനി അതിലും വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മീൻസ് എന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്രസൻസ് എന്തിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിഫോർഡ് പറഞ്ഞതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്ത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ എന്നാ അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ കൂളോംസ്ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണല്ലേ എന്നാ കൂളോംസ്ലോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒക്കെ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് ചാർജ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ആറ്റം മോഡലിൽ പഠിച്ചത് റുദർ ഫോർ ആറ്റം മോഡലിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ റുദർ ഫോർ ആറ്റം മോഡലിൽ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു റുദർ ഫോർ ആറ്റം മോഡൽ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു പ്ലം പുഡിങ് മോഡലൊക്കെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു അതായത് പുഡിങ്ങിനകത്ത് പ്ലംബ് കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് അതായത് പുഡിങ് ആണ് ആ ആറ്റം അതിനകത്ത് പ്ലംസ് കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്ത് പ്ലം വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞത് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ റുദർ ഫോർ ഈ മോഡൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ റുദർ ഫോർഡിന്റെ മോഡൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് ഇങ്ങനെ തള്ളപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റുദർ ഫോർഡ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അവൾ പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും ആ ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല റുദർ ഫോർഡിന് പറ്റിയിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ അതുപോലെ അയാൾ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഓക്കെ അല്ലെ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്പൈറൽ പാർട്ട് സ്വീകരിച്ച് നേരെ എവിടെ വന്ന് വീഴുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് വന്ന് വീഴുന്നു പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തിന്റെ എന്തിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് ആണ് ഒരു റദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അല്ലേ വന്ന തന്നെ ഗോൾഡ് ഫോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഏതോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ് ഡേ എന്നല്ലേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ പറഞ്ഞു മാസ് നമ്പർ അല്ലേ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ ആണ് ആ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ അല്ലെ എന്താ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന മാസ് നമ്പർ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സോറി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാസ് നമ്പർ ഇസഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാണ് പറ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വന്ന് എവിടെയാണ് ബൊമ്പാട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിലാണ് ബൊമ്പാട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ ഇതിനടുത്ത് എത്തുമ്പോ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ ഇതിന് എന്ത് എനർജി ഉണ്ട് മക്കളെ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ അപ്പോ ഇതിനൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിനെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഇപ്പൊ മീൻസ് എന്താ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ഏകദേശം ഈ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് നിക്കുലന്
അപ്പോൾ എന്തൊരു ടോട്ടൽ ചാർജ് ടു ഇന്ന് വരത്തില്ലേ ടോട്ടൽ ചാർജ് സി ക്യൂ സി ഇക്വൾ ടു എന്ന് വരും ടു ഇന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോയിലിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്ക് അറിയോ ഇല്ല ഫോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതോ അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഗോൾഡ് അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോമിൽ എന്താ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്നാണ് ഇന്നി ആണ് ഇനി എന്നെ നമുക്കറിയോ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ മക്കളെ നോക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ നോക്കുക ഇസഡ് ഇൻഡു ഇ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഒരു ക്യൂ എന്താണ് ഒരു ക്യൂ ടു ഇതെന്താണ് നമുക്ക് ഇത് ക്യൂ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ചാർജ് അറിയാം അതുപോലെ എന്ത് ചാർജ് അറിയാം ഫോയിലിൻ്റെ ചാർജ് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി വന്ന് വരുന്ന അൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ കൈനറ്റിക് എനർജി സീക്വൾ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ആ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ ആ എപ്സിലോൺ സീറോ ആ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഈ രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള നോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരില്ലയാണ് ഈ ചാർജ് വരുന്ന അൽഫ പാർട്ടിക്കൾ വരുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ചാർജ് ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് വരും എന്ത് വരും ആർ സീറോ എന്ന് വരും കണ്ടോ ഈ ആർ സീറോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആർ സീറോ സീക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പുറത്ത് ഓൾറെഡി വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഉണ്ട് ഒരു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എങ്ങനെ താഴെ പോകത്തില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ സോറി പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആർ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ Q1 ക്യൂ വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ക്യൂ വണ് പകരം ടു ഇന്ന് കൊടുത്തൂടെ ക്യൂ ടുന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മിസ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും പറ ആർ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആ ടു ഇ ഇൻഡു ഇസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും കേട്ടോ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ചാർജ് ആണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജ് ആണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എന്തിന് ഇക്വൽ തന്നെയാണ് ഹീലിയൻ ന്യൂക്ലിയസിനെ അപ്പൊ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജ് ഇസ് ഡി എന്നാണ് ഇസ് ഡി ആരുടെ ചാർജ് ആണ് ആ വന്ന് ടാർഗറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്ന ആ മെറ്റൽ ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഫോയിൽ ഓക്കെ അത് ഇസ് ഡ് അതിപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഇസ് ഡിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബോർ ആറ്റം മോഡലിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ റുദർ ഫോണിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു റുദർ ഫോണിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ ഇസ് എ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ബോർ ആറ്റം മോഡലിലേക്ക് പോകുന്നത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ ഒരു നാല് പോസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഒരാറ്റം സോറി ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഈ റിവോൾവ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്പെസിഫൈഡ് ഓർബിറ്റ്സിലായിരിക്കും എന്ത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇതിനടുത്തോട്ട് ലോവർ ഓർബിറ്റ്സും ഉണ്ട് പുറത്തോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഹയർ ഓർബിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ലോവർ ഓർബിറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ലോവ
clear on the law okay abo it is a bore atom model and a very postulate on the bar abo it is a very important bore atom model we have a bore atom model we have two equations and we have one equation we have derive one equation derive and we have two equations we have two equations okay like अरे ये रहा फर्स्ट वाला ये ना रेडियस ऑफ बोर आटे मॉडल आना रेडियस बोर आटे मॉडल ने रेडियस इन्द्र प्रूफ आना ओके ले अब उस ये बोलो ना नमक करें ये इधर आटे माना न्यूक्लियस उनका इलेक्ट्रॉन्स अब तुट्टू बंदी यार रोल भी आना अब इधर रेडियस ने जन आराम देता आल इधर ये सर्कुलर मोशन � इलेक्ट्रॉन इन द चार जाने नहीं टी चार जाना अब इधर इन द मोशन लाना सर्कुलर मोशन लाना अब वो सर्कुलर मोशन ले रीकिन्दा बॉडी के सेंटर लोट इन द फोर्स वाला हम सेंट्रिपिटल फोर्स वाला सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं क्वेश्चन था ना मैं कह रही हूँ सेंट्रिपिटल फोर्स से एफ इसी कोल्ड एंड इक्वेशन मबी स्क्वायर बाय आर ओके अल्लाह अबो नमले को एर्थन जुटम और एक्साम्पल वाला नहीं रहा एर्थन जुटम सैटेलाइट्स रिवॉल्व ही है ना ले अबो एर्थन जुटम सैटेलाइट्स रिवॉल्व ही मन अदर एक पार्टिकुलर सर्कुलर मोशन है ना अब आवारा सेंटर लोट एंड द फोर्स है ना सेंटर पीटल फोर्स है ना अदर सेंटर पीटल फोर्स उड़ के ना रहा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके ले अब इबरा सेंटर पीटल फोर्स उड़ के ना आया आईडी किम उन दो बार ने इधर पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस लाइन न्यूक्लियस ने चार्ज पॉजिटिव आना प्लस सी बन्नो इधर ने चार्ज इंदारे नेगेटिव चार्ज है आना कंडाउ अब इंदा अन्ना इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है ले चार्जेस में मिले अन्ना वो ना फोर्स ना मल इंदा बारे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ले रे कोलम फोर्स है ले आना लो अब इंदा वेरिएम अब उन डाल ना फोर्स इधर एरिया पर फोर्स एफ सी इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो प्रोडक्ट ऑफ चार्� तमें लोग डिस्टेंस अतरे आर लोग डिस्टेंस रेडियस है ले अब हम ई चार्ज ई चार्ज देनो डिस्टेंस आर स्क्वायर ले इधर हम उनकी क्वेश्चन नंबर वन नंबर उड़ का इधर हम उनकी क्वेश्चन नंबर टू नंबर उड़ का अपो और ये हम ऐड करते ला न्यूक्लियस ऑन डा चुटी मिलेक्ट्रॉन से रोल भी आना रोल भी है मेंडा सेंट्रिपीटल फोर्स में हम सेंटर लौटा आ सेंट्रिपीटल फोर्स को डुकना रहा ना आ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाँ अब इधर एंड बैंड आयरिक मीकल आयरिक के दिले करना दे आई क्यों इक्वल आया लेले इन्दी ये तोड़ा दे रोल भी ये तोड़ा अब हम ओके हम अगला फ्रेंड्स एड क्यूटीएम एमबी स्क्वायर बाय आर सीक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इन द वेरी मी स्क्वायर बाय आर इन द वेरी ओके ले क्लियर आने लो इन्हीं नम्बर बोर आटे मॉडल डेरी पोस्टलीली पढ़ी चली रिक्वेशन बाय एमबीआर सीक्वल टू इन दाना ये नच बाय टू पाई आर एमबीआर सीक्वल टू ये नच बाय टू पाई ओके अब उन दम का वी सीक्वल टू आह इन्हें नमक नम्बर इबरा v के पागरम इन्द्र सब्सटिट्यूटियम वो आना v के पागरम n h by two pi m आर सब्सटिट्यूटियम अब इन्द्र वेरिम नमक का किसने के नमारों नमक का दरीस m into आह v के पागरम इन्द्र सब्सटिट्यूटियम वो आना n h by two pi m आर सब्सटिट्यूटियम वो n h by two pi m r i z equal to अपर तेंदर उन्हें आह उरी e square by आह four pi epsilon zero r ओके ले आ इन दो को मक्कले बढ़ान दो स्क्वायर ये नहीं अपन इन दो वेरिएंट दरी से मिन दो आ एन स्क्वायर एट स्क्वायर बाय आ फोर पाइ स्क्वायर इन दो एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ जी इक्वल टू इन दो वेरिएंट मी स्क्वायर बाय फोर पाइ एप्सिलॉन जीरो आर ओके ले अब इन दो कैंसिल दो पाइ कैंसिल दो फोर कैंसिल दो अब हम लोग इधर डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड ले एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय आ पाई एम आ आर इज इक्वल टू इन दो वेरिएम इस स्क्वायर बाय एप्सिलॉन जीरो नो वेरिएम ओके हम लोग एम आर ले वेंडर था ओके अब हम दो वेरिएम दो गुड़ क्रॉस ही हम दैट इस पाई एम आर इस स्क्वायर सी इक्वल टू एन स्क्वायर एच क्लियर आना लो, ओके ले, इबरा नोक अमेके एच कांस्टेंट आना, एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट आना सर, अदले पाई कांस्टेंट आना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट आना, ई एंड आना चार्ज आना, अगर नाने लार प्रोपोर्शनल तो नमेके इंदर इडा मीन स्क्वायर है, गंडा, ओके ले, अब इडा आना उन्हें इक्वेशन, इन अब हमारे रेडियस इन्हें प्रूफ हो जाएगी तो अधीन ना हमारे तो वेलोसिटी का प्रूफ बैंडा पढ़ी के प्रूफ बढ़ी के ना हमारे जस्ट इक्वेशन वाला रह गया 
v is equal to e square by എന്താണ് 2 epsilon 0 nh അങ്ങനെ ഒരു ടേം നമ്മൾ h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് n എന്താണ് നമ്പർ എത്ര എത്ര ഓർബിറ്റ് ആണ് n is equal to 1 2 3 4 അങ്ങനെ പോകും ഓക്കേ ഇനി epsilon 0 എന്താണ് permittivity of free space അതാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് v is inversely proportional to n എന്ന് എടുക്കാം എന്ന് എടുത്തു കൂടെ എടുക്കാമല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെർ എൻ സ്ക്വയർ ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ആണോ 1 2 3 സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ആണോ തേർഡ് ഓർബിറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ വരും ഓക്കേ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് എനർജി ഉണ്ടാവും ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസിന് ചുറ്റും എന്താണ് സോറി ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് എനർജി ഉണ്ടാവും ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും ആണല്ലോ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഫോമില എന്താണ് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആറാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അവിടെ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണല്ലോ വി ക്ക് പകരം ഇതും കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും ഇ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആറെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതിനെന്ത് എനർജി ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ലേ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് എങ്ങോട്ടാണ് എന്ത് ഫോഴ്സ് സെന്ററിലോട്ടല്ലേ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇരിക്കും സെന്റർ പീരിയൽ ഫോഴ്സ് വെച്ച് അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വന്നേ ആ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് ചാർജ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ആണല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് ഫോഴ്സിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ അവർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ സോറി ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു വന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് വന്നത് അത് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ഫോമിൽ ഒരു മൈനസ് എം ഇ റൈസ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എഫ് സിലോൺ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എഫ് സിലോൺ സീറോ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മക്കളെ നോക്കാം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറിയാമല്ലോ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് ആ നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അല്ലെ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ആയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ എഫ് സിലോൺ സീറോ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ അപ്പൊ എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു കാരണം എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്കറിയാം ജൂള് അതായത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ ആണ് കണ്ടാ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ
ഒരു മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ജൂൾ ആയിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻഡു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ജൂൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഇതൊക്കെ ഒരു മെയിൻ സാധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എങ്കിൽ എവിടെ പഠിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമുലയാണ് റിഡ്ബർഗ് ഫോമുല ശ്രദ്ധിക്കുക റിഡ്ബർഗ് ഫോമുല മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ റിഡ്ബർഗ് ഫോമുല നോക്കെ ന്യൂ ബാർ ഇത് നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്താ പറയാ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയും അതിന് വൺ ബൈ ലാമ്ഡ സി പ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാമ്ഡ എന്ന് തന്നെ വേവ് ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പോ റിഡ്ബർഗ് ഫോബിൾ എന്താ പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ആണ് റിഡ്ബർ ഫോമിൽ എന്നാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് റിഡ്ബർഗ് ഫോമുല ഇനിയാണ് നമ്മള് ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് കൂടുതൽ ബോർ ആറ്റം മോഡിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതായത് അപ്പൊ നമുക്ക് റിഡ്ബർ ഫോമുലയുടെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായാലും ന്യൂ ബാർ വേവ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാമ്പ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ വൺ ബൈ ഇൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻ ടു സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ആണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് അതിന് മുകളത്തത് അതിന് പുറത്ത് അതിന് പുറത്ത് അതിന് പുറത്ത് അതിന് പുറത്ത് ഓർബിറ്റാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ലൈമാൻ സീരീസ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എന്താണ് ലൈമാൻ സീരീസ് ആണ് ലൈമാൻ സീരീസിന്റെ ഫോമുല ഉണ്ടോ ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ വൺ ബൈ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുക ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് അല്ലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലോട്ട് ഉണ്ടോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ട്രാൻസിഷൻ എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ സീരീസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലോട്ടല്ലേ മൂന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് വരാം ഓക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലോണാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ട്രാൻസിഷൻ എങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന സീരീസിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെ ഇന്റർ മോസ്റ്റ് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെയാവാൻ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ ഓക്കെ അതെ ഓരോണ്ണം പഠിച്ചാൽ ബാക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലോട്ട് എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന സീരീസിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ലൈമാൻ സീരീസ് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനത്തെ ബാമർ സീരീസ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ബാമർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരണം സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലോട്ട് വരണം കേട്ടോ എന്തായാലും എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലോട്ടല്ലേ വരുന്നത് ഔട്ടർ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ബാമർ സീരീസ് അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലോടാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻ വൺ അത്രയായിരിക്കും ടു ആണ് മനസ്സിലായോ അവിടെ നിന്ന് എൻ ടു സി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സ്ട്രാ പറയാം ഓക്കെ അല്ലെ ഫോമുല എന്ത് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ആ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്ത് വരും വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ ഏതിന് ഇക്വേഷൻ ആണ് ബാമർ സീരീസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് ഇനി ബാമർ സീരീസിലെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് എനർജി പുറത്തു വരുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഓർബിറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഹയറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുക അബ്സോർബ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലോട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീരീസ് എന്താണ് 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറ്റംസിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോട്ടോണിന്റെ ന്യൂട്രോണിന്റെ ഒക്കെ ബേസിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്കവിടെ വേണ്ട ഒരു മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഡിഫക്ട മാസ് ഡിഫക്ട് അതിനുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോടോപ്പും ഐസോബാർ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഐസോടോപ്സും ഐസോബാർ നമുക്കറിയാം ഒരു എലമെന്റ് എക്സ് എ ഇസഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇനി നോക്കാം മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ മാസ് ഡിഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഈസി ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഐൻസ്റ്റീൻ തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാസ് ഡിഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ നിന്ന് ഈ ചെറിയൊരു മാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് എനർജിയുടെ ഫോമിലോട്ട് വരും ആ മാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാസ് ഡിഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഡിഫക്ടിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എം കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാസ് ഡിഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് മൈനസ് എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാസ് ഡിഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോണുകളുടെ മാസ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെ കയറി വരും പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് ഇവ രണ്ടും ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ആദരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ പ്രോട്ടോൺസിനെ ന്യൂട്രോൺസിനെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണിന്റെ ന്യൂട്രോൺ അപ്പൊ എന്താണ് മാസ് ഡിഫക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാം ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവര് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തിന് ചെറിയൊരു മാസ് ഡിഫറൻസ് വരും ആ മാസ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്തിലോട്ട് പോകുന്നത് എനർജി ഫോമിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് തിയറി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൻസിനെ മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിനെ മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അല്ലെ മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇനി മാസ് ഓഫ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ന്യൂക്ലിയോൺസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മള് ന്യൂക്ലിയോണിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് നമ്മള് മാസ് ഓഫ് വൺ പ്രോട്ടോൺ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് മാസ് ഓഫ് വൺ പ്രോട്ടോൺ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ എം പി എന്ന് എടുത്തു എന്ന് എടുത്തു എം പി എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയോണിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മീനിങ് ആ പ്രോട്ടോണിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് അല്ലേ അതായത് ന്യൂക്ലിയോണിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് അല്ലേ അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കുക ആ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് എം പി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ആ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പറ മക്കളെ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് എം പി ഒരു എലമെന്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് എലമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് എക്സ് എസ്ഡ് എന്ന് എടുത്തു അല്ലെ ഒരു എലമെന്റിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ഇസഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് എം പി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മാസ് എന്തായിരിക്കും ഇസഡ് ഇൻ ടു എം പി ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു മുട്ടായിക്ക് അഞ്ച് രൂപ പത്ത് മുട്ടായി എത്ര രൂപയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അമ്പത് രൂപയല്ലേ അതുപോലെ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് എം പി ടോട്ടൽ നമ്പർ
നോക്കാ എ മൈനസ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അല്ലെ സൈഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിടാ ആ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസ് സെഡ് ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്താണ് എ മൈനസ് സെഡ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാസ്റ്റ് ഇഫക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് അല്ലേ അപ്പം ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ത് വന്നു ഇസ് എഡ് ഇൻഡു എം പി ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്താണ് എ മൈനസ് ഇസ് എഡ് ഇൻഡു എം ഐ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇസ് എഡ് ഇൻഡു എം പി പ്ലസ് ആ എ മൈനസ് ഇസ് എഡ് ഇൻഡു എം എൻ ആ എ മൈനസ് ഇസ് എഡ് ഇൻഡു എം എൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ എന്തായി ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ മാസായി മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ വന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന മാസ് ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ന്യൂക്ലിയോണുകളുടെ മാസിൽ നിന്നും മാസ് ഓഫ് എന്ത് കുറയ്ക്കുക ന്യൂക്ലിയസ് കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബൈൻഡിങ് എനർജി ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ മീനിങ് പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മാസ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായില്ലേ ഒരു മാസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായില്ലേ ആ ആ മാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയാം ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പഠിച്ചു മക്കളെ എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി സി കൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഡെൽറ്റ എം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ മാസ് ഡെൽറ്റ എം അല്ലേ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എം ഇൻറ്റു എന്ത് പറയാം സി സ്ക്വയർ അതായത് ആ എന്താണ് ആ ഡിഫക്റ്റ് വന്ന മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത മാസ് അതായത് ഒരു ഫിഷൻ നടന്നു അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഫിഷൻ നടക്കുന്ന അറിയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പാർട്സ് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാസ് എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് മാറി അപ്പൊ ആ മാസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്താണ് എന്തിന്റെ ഫോമിലോട്ട് വന്നത് എനർജിയുടെ ഫോമിലോട്ട് വന്നത് ക്വേഷൻ എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി സി കോൾ എന്ന് വരും മക്കളെ ഡെൽറ്റ എം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എമ്മിന് പറയാം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും പറ മക്കളെ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എം പി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഇസഡ് എ ഇൻറ്റു എം എൻ ഓക്കെ മൈനസ് എം ആ ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ ഒരു ഫോമുല എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ ഫോമുല എന്താണ് ഡെൽറ്റ എം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ഒരു ഫോമുല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ഡെൽറ്റ എം അഥവാ മാസ് ഡിഫക്ട് എന്തിൽ തരണം കിലോഗ്രാമിൽ തന്നാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതായത് മാസ് ഡിഫക്ട് കിലോഗ്രാമിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു എം പി പ്ലസ് ആ എ മൈനസ് ഇൻറ്റു എം എൻ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു എന്ന് വരും സി സ്ക്വയർ ഇഫ് ഡെൽറ്റ എം എം യുവിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാ ഏ ആ യൂണിഫൈഡ് മാസ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റത്തെയല്ലേ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലും ഫിസിക്സിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാവുന്ന കാര്യം കൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് ആ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റത്തെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ എം യു പറയുന്നത് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സാധനം എ എം യു ആണെങ്കിൽ മാസ് ഡിഫക്ട് ഇക്വേഷൻ എനർജി ബൈൻഡിങ് എനർജി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആ ആ ഡെൽറ്റ എമ്മിനെ നോക്കുക ഡെൽറ്റ എമ്മിന് നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത്രയും എന്തായിരിക്കും മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കൊച്ചിലെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കും അവിടെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റത്തിന് അത് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നടന്നു അവിടുന്ന് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും മീറ്റ് ആകാം അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് നടക്കും ആ ആറ്റംസ് കുറഞ്ഞു വരും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ഡി കെ പറയുന്നത് ഞാൻ മെയിൻ കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ റേറ്റ് ഓഫ് ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിന് പ്രപ്പോഷൻ ഉള്ള എന്നിന് പ്രപ്പോഷൻ ഉള്ള അപ്പോൾ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റിവ് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റിവ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അതിൽ എൻ സീറോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡി കെയ്ഡ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ടീ സമയത്തിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒരു അമ്പത് എണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അമ്പത് എണ്ണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ അമ്പത് എണ്ണം അവിടെ നിന്ന് പോയി ഓക്കെ അല്ലെ ബാക്കി അമ്പത് എണ്ണമാണ് അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ അപ്പൊ ഡി കെ ചെയ്ത് പോയി അമ്പത് എണ്ണം എന്ത് ചെയ്ത് പോയി ഡി കെ ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ എൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡി കെ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മാറ്റാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി സി ഇക്വൽ ടു ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലാംഡ ഇൻഡു എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ലാംഡ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ലാംഡ എന്താണ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നൂറുണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം പോയി അപ്പൊ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഡി കെ കുറയുമ്പോൾ ഈ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്ത് വരാ കുറഞ്ഞു വരുമല്ലേ ശരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എൻ സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓരോ സമയം കഴിയും തോറും എന്ത് ചെയ്യാ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ ആ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ മൈനസ് ആയി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്തിനാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്ത് വരിക ഡി കെ ചെയ്ത് ഡി കെ ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു വരാം ഓക്കെ അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് വേറൊരു പ്രൂഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രൂഫ് പറയുന്നില്ല എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ എൻ സീറോ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാറ്റ് അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡി കെയുടെ ലാ എൻ സീറോ എന്താണ് ഇനീഷ്യലി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് ലാംഡ എന്താണ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം ദറ്റ് ഈസ് എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ വേർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് ഓക്കെ എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫിന്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ എന്താണ് ടി ഹാഫ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് ടി ഹാഫിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയും അതെന്താന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാം ടി ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്തരാം ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തരാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ്
first we have alpha emission. That is, element will emit alpha particles. I will tell you a little bit about one alpha particle is the equivalent of helium nucleus. This is the distance of closest approach. Okay? Now, the alpha decay is the element of the alpha particle. Now, the mass number decreases by 4. Not the second point. One element is the alpha particle. The mass number is the element. The element is the element. The element is the mass number. The element is the atomic number. The atomic number is the atomic number. The helium nucleus is the atomic number. The atomic number is the alpha particle. Okay, if you have an alpha dk, xyz is a general equation. If you have an alpha particle, what is the mass number? Then the point is the point. The mass number 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 decreases by 4 and the atomic number decreases by 2. Okay, it's clear. If you have an alpha emission, you can learn this equation. Okay, let's go to the next example. You have uranium. Uranium, the mass number is 238, the atomic number is 92. अब यूरेनियम तल नंबर अल्फा पार्टिकल रिमूव आई करेंगे नंबर दोगे वो अल्फा पार्टिकल बोगम बोर्ड आ अटॉमिक नंबर तरह कोई मकड़े पर आना नाली कोरा जिन्दु वर्जन पंद्रह टू थर्टी एटीन द फोर हुआ पहले तो अटॉमिक नंबर तरह आया टू थर्टी फोर नो का अटॉमिक नंबर टू थर्टी फोर ले सॉरी मास नंबर टू थर्टी फोर ले हम लोग बोलेंगे मास नंबर डिक्रीसेस बाय फोर ना ना बोलेंगे तो अपन इन्हीं नो आ टू ओके ले इन्हीं एटॉमिक नंबर इन्हें तरफ बोलना पड़ेगा यू 92 इन्हें टू बोलना अपन तो वैरी 90 वैरी करना अपन इन्हें नो आ एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय टू अपन पुदीर एलिमेंट की टी एलिमेंट नंबर के अंदर को तोरिया एलिमेंट ये था ना तोरिया ओके एक्साम लाना यूरेनियम इन्हें � बीटा एमिशन तो बराबर रण्ड पार्ट हूँ डा बीटा प्लस एमिशन हूँ डा बीटा माइनस एमिशन हूँ डा पर रण्ड ने एक्सेम रूल पढ़ने जा पढ़ने जा अदा इधर बीटा प्लस एमिशन तो बराबर नो तो मतलब बीटा प्लस एमिशन ला इतने मात्रम शॉर्ट टाइप पढ़ी गया आ ओर एलिमेंट एक्सेम तो बराबर इधर जनरल एलिमेंट at mass number and the sum of the loan sum of the lab but atomic number decreases by one atomic number at the core you are on the decrease here when slow you or you alpha for you or you element in them or you end on a beta plus element or a beta plus particular bobo a mass number remains same no to the weekend of going down a clay mass number remains same and atomic number decreases by one okay like clear on the low atomic number at the core you know on the core you know okay about example of a sodium 22 11 so within the atomic number 3 and 11 on a mass number 22 on a no car so do you think the new one by the one of them so do you think on the way for a bit a plus element of boy for i'm again the good team atomic number it's the one you want to run about by but i'm going to get the mass number reminds say okay like about your example will put in what is your example let's hear the body should get tell about education here connect either to fill in the blanks like a very question to wrap okay they will put it so yeah are they in the dk and beta minus dk and beta minus dk la mass number and then remind same atomic number is increases by one okay like i'm leaving a part of the way and d-neutrino not in the brain and d-neutrino okay like e minus one and then electron the nana you can remember the e plus on the one is on the one that one a positron on the right and either electron that is all on a mass of case i'm on a machine that is charge positive one and off e plus on the one that way positron on the right off a minus on the electron the nana okay like clear on the law about body beta minus emission on a combo and then a atomic number and the good on the good of something i'm a total number on the good of the mass number reminds say for example okay my client phosphorus 30 to 50 and okay phosphorus in a mass number 3 and 32 on a atomic number 3 and 15 on okay level and i'm again the disulfur it in the world you are atomic number on the good you know about beta my plus emission atomic number on the core in the morning over the other way beta plus semi beta minus emission atomic number on the code okay level on the sulfur it is the one number three are 60 okay level the alpha emission why beta emission why in the moon hours are on the gamma emission about one particular element in them gamma emitted in board about in the limit with the solar atomic number limit the similar in the limit yes i'm in la mass number limit yes i'm in the energy transition 
മനസ്സിലായോ അപ്പം ഹയർ എനർജിയിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജി ടു പോകുമ്പോൾ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു പറയല്ലേ അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല മാസ് നമ്പറിലും ചേഞ്ചസ് ഇല്ല അറ്റോമിക് നമ്പറിലും ചേഞ്ചസ് ഇല്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് എമിഷൻസും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോസസ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനോട് കൂടി നമുക്കത് പറയാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെൻത്ത് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെറിയൊരു മാസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഫോമിലോട്ട് വരും എനർജിയുടെ ഫോമിലോട്ട് വരും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നല്ലേ ഒരു ഹെവി മാസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആയിട്ട് മാറും അതിലൊരു ചെറിയ മാസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് എന്തിന്റെ ഫോമിലോട്ട് വരും എനർജിയുടെ ഫോമിലോട്ട് വരും നോക്ക മക്കളെ അതായത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക ഒരു ഹെവി മാസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ സീറോ വൺ ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് എൻ സീറോ വൺ എന്താ മക്കളെ ന്യൂട്രോൺ ആണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് ബൊമ്പാട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹെവി മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് ബൊമ്പാട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പീസസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പീസസ് ആവും അതിൽ നിന്ന് എന്തും ചെറിയൊരു മാസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് എന്തിന്റെ ഫോമിലോട്ട് വരും എനർജിയുടെ ഫോമിലോട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് ബൊമ്പാട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കിട്ടും എന്താണ് ഒരു ബേരിയൻ ന്യൂക്ലിയസും കിട്ടും ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ന്യൂക്ലിയസും കിട്ടും ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ കഴിയും കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് കൂടെ അവിടുന്ന് പുറത്ത് വരും മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്ത് വരും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ യുറേനിയം ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് ബൊമ്പാട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ബേരിയവും കിട്ടി ക്രിപ്റ്റോണും കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനർജിയും കിട്ടും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് മക്കളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻ സീറോ വൺ ഒരു ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഒരെണ്ണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് അടുത്ത മൂന്ന് വരെ ഇടിക്കില്ലേ അവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് കിട്ടത്തില്ലേ അതായത് ഒരു ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ യുറേനിയത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു വരുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്ക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ യുറേനിയത്തിന് ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് പുറത്ത് വരും മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് ഈ മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് പോയി അടുത്ത മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസിന് ഇടിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇടിച്ച് 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 ഇത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആയാലും നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുറേനിയം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തോറിയം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെല്ലാം എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ യൂസ് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ മെയിൻ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടോ ഒരു മോഡറേറ്റർ ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് മോഡറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ആ നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് ന്യൂട്രോൺസ് വരത്തില്ലേ ഇത് പോയി അടുത്ത മൂന്നര ഇടിക്കത്തില്ലേ ആ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ന്യൂട്രോൺസ് ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഈ ന്യൂട്രോൺസ് അടുത്ത ആൾ ഇടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോഡറേറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനാണ്
മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ എന്താണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ഇന്റൻസിറ്റി അതുപോലെ എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ അല്ലെ സോറി കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ല ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ വെൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂടത്തില്ലേ എങ്ങനെയാ കൂടുന്നത് ആ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതൊരു മെറ്റൽ സർഫസ് ആണ് എന്റെ കൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സർഫസിന് എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കെമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്തു എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വീടുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പോ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടും മനസ്സിലായോ സർഫസിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടും അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും മക്കളെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്ത് കൂടുമ്പോൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരുന്നില്ലേ As the intensity of electric current, incident light increases, a photoelectric current increases. Okay, all right. Clear on all of you. Okay. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറയുന്നത് മക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ എളുപ്പം ആഫ്റ്റർ വൺ ആൽഫ ആൻഡ് ടു ബീറ്റ എമിഷൻസ് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും പോയി ഒരു ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളും പോയി എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ ഡീസസ് ബൈ ഫോർ മാസ് നമ്പർ ഡീസസ് ബൈ ഫൈവ് മാസ് നമ്പർ ഡീസസ് ബൈ സിക്സ് എല്ലാ മാസ് നമ്പർ കിട്ടാണ് കളി മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എലമെന്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എക്സ് എ ഇസെഡ് എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ പറ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ എലമെന്റ് കിട്ടും ആ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു അല്ലെ അല്ലെ ഓക്കെ ആ മാസ് നമ്പർ എന്താണ് ഡിക്രീസസ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു എന്താണ് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നിക്കലണ്ട് ആണ് ഹിലിയം ന്യൂക്ലിയസ് നിക്കലണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ പോയപ്പോൾ എന്താ ഈ മാസ് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ഫോർ ആൻഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു സെറ്റ് അല്ലെ ഇനി അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ പോകുന്ന പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് ബീറ്റ അല്ലെ മക്കളെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് ബീറ്റ കൂടെ പോകുന്നു അല്ലെ രണ്ട് ബീറ്റ അത് ബീറ്റ പ്ലസ് എമിഷൻ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ മൈനസ് എമിഷൻ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്ലസ് എമിഷനിലും മൈനസ് എമിഷനിലും നമുക്ക് ഒരു ബീറ്റ ഒരു ബീറ്റ പാർട്ടിക്കൾ പോവാണെന്ന് വെച്ചതോ ദ വൈ സിക്കൾ ഇസഡ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ജനറൽ എലമെന്റ് തന്നെ എഴുതാണ് എക്സ് സിക്സ് എ ഇസഡ് ഓക്കെ ഒരു ബീറ്റ പ്ലസ് പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ബീറ്റ പ്ലസ് പാർട്ടിക്കൾ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ വൺ മാസ് നമ്പർ റിമൈൻഡ് സെയിം അല്ലേ ആണല്ലോ ഒരു ബീറ്റ പ്ലസ് പോയാലും മാസ് നമ്പർ എന്താണ് റിമൈൻഡ് സെയിം അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ബീറ്റ മൈനസ് പാർട്ടിക്കൾ പോയാലും ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് എ ഇസഡ് ആണ് നമ്മുടെ ജനറൽ എലമെന്റ് ഓക്കെ ഒരു ബീറ്റ മൈനസ് പാർട്ടിക്കൾ പോയാലും കിട്ടുന്ന പുതിയ എലമെന്റ് സോറി ഇത് പുതിയ എലമെന്റ് വൈ ആണ് എക്സ് തന്നെ കിട്ടത്തില്ല പുതിയ എലമെന്റ് വൈ ആണ് ഓക്കെ കിട്ടുന്ന പുതിയ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ വണ്ണും മാസ് നമ്പർ റിമൈൻഡ് സെയിം അല്ലേ നോക്ക് അപ്പോ ഒരു പാർട്ടിക്കൽ ഒരു എലമെന്റിൽ നിന്നും ഒരു ആൽഫയും രണ്ട് ബീറ്റയും പോയാൽ എന്ത് എത്തുള്ളൂ മാസ് നമ്പർ മാത്രം എത്രയാണ് ഡിഡ്യൂസസ് ബൈ ഫോർ അല്ലേ ഇതില് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാസ് നമ്പറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കോ ഇല്ല ആണല്ലോ അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഏത് ഓപ്ഷൻ തന്നെ കറുപ്പിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ കറുപ്പിക്കാം ഓക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെ
നമ്മൾ വേവ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് സി ബൈ ലാംഡ വെലോസിറ്റി ബൈ വേവ് ലെങ്ത് ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അ വെലോസിറ്റി ബൈ വേവ് ലെങ്ത് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ന്യൂന് പറയുന്നത് കൊടുത്തു സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് കൊടുത്തു ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ മക്കളെ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്ററിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നും എന്തിലാക്കണം നമുക്കൊന്ന് മീറ്ററിലേക്ക് കയറണം നാനോമീറ്റർ മീറ്റർ ആക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മക്കളെ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ നമ്മൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഒരു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പറയാം നമുക്കറിയാം സിക്സ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ ഇൻഡു എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മക്കളെ നമുക്കറിയാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മക്കളെ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുക്കാം ആ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാലോ ഈ പവേഴ്സ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോറും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഈ പവേഴ്സ് രണ്ടുകൂടെ ഒന്ന് ചേരുമ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ താഴെ ഒരു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇല്ലേ ആ ഇവനെ തപ്പി നമുക്ക് മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്ത് വരും അപ്പൊ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ എന്ന് വരത്തില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടെൻ റൈസ് ടു അത് രണ്ടുകൂടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ അത് വരും മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആ റൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് എല്ലാം എന്തിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എന്തിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എനർജി ജൂളിൽ കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ജൂളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കൺവേർഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വൺ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോ സോറി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്ന് പറയൂ വൺ ജൂൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയാം ഒന്നല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എന്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഇത് എന്തിൽ കിടക്കുവാണ് എനർജി എന്തിൽ കിടക്കുവാണ് ആ ജൂളി കിടക്കുവാണ് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒന്നുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോലെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അത് കിട്ടില്ലേ ഓ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തൊരു സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്ത എന്തിനാണ് ഇത് കൊടുത്ത എന്തിനാണ് ആ ജൂളിൽ കിട്ടുന്ന എനർജിയെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഉണ്ടോ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏത് ലോക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഇ ലോക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കയറാം മക്കളെ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ സാ
കാന കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു സർഫസിൽ വീഴാൻ ആ ലൈറ്റിൽ ആ സർഫസിൽ വീഴുന്ന ലൈറ്റ് എനർജി മേടിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ആ ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യും അതിനാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എച്ച് ന്യൂ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫ്രീക്വൻസി വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ മാറുന്നില്ല ഫൈവ് സീറോ തന്നെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പറയാൻ ഇ വി ഇൻഡോ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു മാറിപ്പോകരുത് ന്യൂവും വിയും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ന്യൂ വൺ ഞാൻ ചുറ്റുപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഓക്കെ മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയാം അപ്പൊ എന്താ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എച്ച് ന്യൂ ടു ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ടു ആയി ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സീറോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് എന്ത് വന്നു ഇ വി ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എച്ച് ന്യൂ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഇ വി വൺ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ വൺ ആയിരുന്നു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി വൺ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ടു ആയിരുന്നു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ടു ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വിഷൻ നമുക്ക് മക്കളെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ വൺ മൈനസ് ടു എടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ മൈനസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആ എച്ച് ന്യൂ വൺ മൈനസ് എന്ത് വരും മക്കളെ എച്ച് ന്യൂ ടു ആക്വൽ ടു ഓക്കെ അപ്പുറത്ത് നോക്ക് മക്കളെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡില് ആ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഇ വി വൺ ആ ഇനി ഇവിടെ താഴെ എന്താണ് മൈനസ് എന്ന് വരും വൈ സീറോ പ്ലസ് ഇ വി ടു ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്ത സിബിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പറ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഇ വി വൺ ഓക്കെ ആ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് എന്തെന്ന് വരും ഇ വി ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മക്കളെ ഒരു ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം ഈ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഇൻഡു എന്തെന്ന് വരും വി വൺ മൈനസ് വി ടു വരും ഓക്കെ അല്ല നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ ഇൻഡു വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് വരും ഇപ്പുറത്തെ രണ്ട് ടൈമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു എച്ച് കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇൻഡു എന്നെന്ന് വരും മക്കളെ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ദീസ് എച്ച് ഇൻഡു എന്നെന്ന് വരും ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു എന്ന് വരും ദീസ് എച്ച് ഇൻഡു ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇ ഇൻഡു വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത് വി ടു ആണ് കണ്ടത് ഈ ഇങ്ങിപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്ത് വരും അപ്പുറത്ത് ആ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഈ ഇങ്ങിപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ മക്കളെ പറ എച്ച് ബൈ ഇ ഇൻഡു എന്നെന്ന് വരും ആ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ വി ടു അല്ലേ കാണണ്ടേ ഓക്കെ നമുക്ക് വി ടു അല്ലേ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ വി വൺ വി ടു അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങിപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാലോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദറ്റ് ഈസ് ആ നോക്കുക ഈ വി ടു അപ്പുറത്ത് പോയി അപ്പോൾ നോക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ വി വൺ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഈ പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് എച്ച് ഇ ഇൻഡു ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു വരും അപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് ബി വൺ മൈനസ് ഒന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പോവാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ ഇൻഡു അകത്ത് ഞാൻ നോക്കുന്ന മൈനസ് എച്ച് ബൈ ഇ ഇൻഡു ഇതൊരു മൈനസ് ഇങ്ങ് ഞാൻ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഡു എന്നെന്ന് വരും മക്കളെ പറയാൻ ന്യൂ ടു മൈനസ് ന്യൂ വൺ എന്ന് വരത്തില്ലേ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്നെന്ന് വരും വി ടു എന്ന് വരത്തില്ലേ അതായത് ഈ വി ന്യൂ വൺ മൈനസ് ന്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൈനസ് ഇൻഡു ന്യൂ ടു മൈനസ് ന്യൂ ടു നമുക്ക് മൈനസ് ഇൻഡു മൈനസ് പ്ലസ് ന്യൂ വൺ പ്ലസ് ന്യൂ വൺ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ തിരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ
kinetic energy of alpha alpha particle the kinetic energy and kinetic energy of proton undadum endannu paraya same aanu paray kinetic energy namak like equation ah half into mv square alle half mv square alle idu nokku alpha particle ayidund njan adine m alpha enn idine njan v alpha nu kodutu correct alle kolappu undo okay adutha step la is equal to ivide alpha proton ayidund njan half into ah mp into endannu kodutu vp square nu kodutu okay namak endha cancel cheyam 1 by 2 1 by 2 cancel cheyidu okay मसीो ओके मे इवड़ चार्यम नाम चार्यमें वे और आलफा पार्टिकिने फोर टाइम ऑफ एफ प्रोटोण नोट पढ़ा मे मे प्रोपर्टी पढ़ी पढ़ी और आलफा पार्टिकिने फोर टाइम ऑफ ए प्रोटोण ओके अब नाम अड़ स्टेप स्क्वयर बै विपी स्क्वयर इज ईक्वल टू एम पी डिवेड बै एम आलफ की पकर मलफ पार्टिकल पकर नमें फोर इंटू एम पी अब ए कैंसल एम पी एम पी कैंसल अब नमक कटी मे वी आलफ स्क्वयर बै विपी स्क्वयर सीक्वल टू कई बै फोर कौके अल अड़ स्टेप रू सैड स्क्वयर रूटे रू सैड स्क्वयर रूटे लफ्ट हाँ सैड वी आलफ बै प्रोटोण ओके अल नाक्वेशन नमेंशियो का नाक्वेशन लामडा सीक्वल टू एच बै एम वि आलो इत आलफा पार्टिकल या लामड आलफा एम आलफा इवे आलफ ओके अल इन नोक अमेरू लामड प्रोटोण दट लामड पी सीक्वल टू एच बै एम पी इंटू मेड़ी That is a lambda alpha by lambda p is equal to. In the form a m p v p by. In the form m alpha v alpha. Okay, like clear, like. Then we will put it like. See, properly, let's take a multiple. See, properly, let's come in there. We will put. Okay, our the m p into v p divided by m alpha. Give us another. We will take another. Four m p. Another. M alpha. Give us another. We will take another. Four m p. Another. v alpha ki parana namak endu kodukka makale vp by 2 vannu kodukka kando appo endha cut cheyidu poi mp vp m mp vp m poyo ini 4 by 2 etrayana makale 2 alle appo endu kitti lambda alpha by lambda p is equal to namak endu kitti 1 is to 2 1 by 2 nu kitti kando kando cheriya oru question aanu appo nokka 1 by 2 nara option undo option a kando appo option a 1 by 2 kitti kando valare simple alle okay onnu note cheyidu vekka okay makale अलूमियम <laughs> Tellurium that is 125. Tellurium 125. Hmm, 52. अगला aluminium, aluminium 27, 13 आना करेंडा. अब हमारे दोस्तों ने हमारे surface area का ratio कंडे बढ़िया है ना दोस्तों के मतलब. Surface area का ratio कंडे बढ़िया है ना अंकल. 
നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോമുല എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം റേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണമെന്ന ആവശ്യമുണ്ട് റേഡിയസിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് റേഡിയസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ബാസ്റ്റ് ഇനി റേഡിയസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഞാൻ തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് റേഡിയസ് മാസ് മെമ്പർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ എറൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മക്കളെ ആർ സീറോ എറൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വേർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ റേഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അഞ്ചിനോട് വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആർ സീറോ നമ്മൾ എംപിരിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് പറയും എംപിരിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ആർ സീറോ പറയുന്ന വരുന്നതാണ് എംപിരിക്കൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എ എന്താ നമുക്കറിയാം മാസ് നമ്പർ അല്ലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ മാസ് നമ്പർ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മക്കളെ ആർ സീറോ എറൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ടെലൂറിയം ഉണ്ട് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിന് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് ഇസ് ആർ ടെലൂറിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മക്കളെ ആർ സീറോ ആ എ റൈസ് ടു അവിടെ മാസ് നമ്പർ എത്ര ടെലൂറിയത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ എത്ര വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വരും രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താ മക്കളെ അലൂമിനിയം ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ അലൂമിനിയം ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആ ആർ സീറോ ഇൻഡു എന്തെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആ 27 the whole rise to 1 by 3 കാരണം അലൂമിനിയത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ 27 ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു വെക്കാം ഓക്കേ ഇതങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കേ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ആർ ടെലൂറിയം ബൈ എന്ന് കിട്ടും ആർ അലൂമിനിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ 0 ആർ 0 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി ആ മുകളിൽ എന്ത് വരും 125 the whole rise to 1 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് 1 by 125 എന്നല്ലേ നോക്ക മക്കളെ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് അതുപോലെ താഴെ എന്ത് വരും ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി സെവൻ വരത്തില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് തന്ന കാര്യമാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നായിരിക്കും പറ ടു റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ടു ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് പറ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ടെലൂറിയം ബൈ ആർ അലൂമിനിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്യൂബിക് റൂട്ട് എത്ര ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻഡ് ഫൈവ് ഇൻഡ് ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ എന്ത് വരും ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി സെവൻ ക്യൂബിക് റൂട്ട് എത്രയാണ് ത്രീ അല്ലേ അത് ഇസ് ത്രീ ഇൻഡ് ത്രീ ഇൻഡ് ത്രീ അല്ലേ ട്വന്റി സെവൻ അപ്പൊ ആർ ടെലൂറിയം ബൈ ആർ അലൂമിനിയം എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതല്ല നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സർഫസ് ഏരിയയിലെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ റേഷ്യയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണേ അപ്പൊ നോക്കുക സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഫോമിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കുക ഞാൻ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങ് എഴുതാണ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ടെലൂറിയം ബൈ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫോമുല എന്ത് വരും ഫോർ പൈ എന്ന് വരും ആർ ടി ആ അതിന്റെ സ്ക്വയർ വരുത്തില്ലേ അതുപോലെ താഴെ ഫോർ പൈ ഇൻഡോ ആ ആർ എന്താണ് അലൂമിനിയം സ്ക്വയർ എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ ക്യാൻസൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടെ എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഫോമിൽ കിടക്കുമല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മക്കളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ടി ഇ ബൈ ആർ എ എൽ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അന്നല്ലോ എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മക്കളെ എ ബൈ ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആ ടി ബൈ ആർ എല്ലാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരത്തില്ലേ ആ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എത്ര വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ എന്ത് വരും നയൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഉണ്ടോ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മക്കളെ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ക
ടി ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഓക്കെ കെപ്റ്റിൻ എ കണ്ടൈനർ ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് റിമൈൻ അണ്ട് ഈ കേഡ് ദൻ ഗിവൻ ലോഗ് ത്രീ ബൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലോഗ് ത്രീ ബൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവർ പറയുന്നത് ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് റിമൈൻസ് അൺ ഡി കേഡ് അപ്പോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ടൈം കഴിയും തോറും എന്ത് ചെയ്തു പോകും ആ ഡി കെയ്ത് ഡി കെയ്ത് പോകും പിന്നെ പകുതി ബാക്കി ഡി കെയ്ഡ് ഓക്കെ ആണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോമുല പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമുല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എന്നെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രോബ്ലം നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ടി ബൈ ടി ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ടി എന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ ടൈം എന്താണ് ടി ഹാഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓക്കെ അല്ലെ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് ലൈഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ടി ബൈ ടി എന്ന് കണ്ടോ സിമ്പിൾ അല്ല ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നോക്കി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ലെഫ്റ്റ് അൺ ഡി കെയ്ഡ് ആ പോയിന്റ് മറക്കരുത് ഡി കെ ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഇനിഷ്യലി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഇനിഷ്യലി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ലെഫ്റ്റ് അൺ ഡി കെ അപ്പോ അവർ പറയുന്നു എത്രയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറയുന്നില്ല ആ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ടു ബൈ തേർഡ് മാത്രമേ ഇനി ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡി കെയുടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലി എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടു ബൈ തേർഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാൻ ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ എൻ സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ആണല്ലോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്ര സമയം കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് വരുന്ന സാധനമാണ് എൻ്റെ അത് എത്രയേ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നു ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ എത്രയേ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നു ടു ബൈ തേർഡേ ഉള്ളൂ കാരണം വൺ ബൈ തേർഡ് അങ്ങ് പോയി അല്ലെ ടു ബൈ തേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എന്നായിരിക്കും വൺ ബൈ തേർഡ് അങ്ങ് പോയി ഡി കെ ചെയ്ത് പോയി ബാലൻസ് ടു ബൈ തേർഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും മക്കളെ എന്നിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുക ടു ബൈ ത്രീ എൻ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ ഒരു എൻ സീറോ ഉണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരും വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ടി ബൈ ടി ഹാഫ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ടി ഹാഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പോയി എൻ സീറോ എൻ സീറോ പോയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആ ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം മക്കളെ വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടി ബൈ ടി ഹാഫ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കും അപ്പൊ നോക്കാം മക്കളെ ഇവിടെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ പറ ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ വരും ടു റൈസ് ടു എന്നത് വരും ടി ബൈ ടി ഹാഫ് എന്ന് വരും ഓക്കെ മേളൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ താഴെ എടുക്കുക ഇത് ത്രീ ബൈ ടു തിരിച്ചിട്ടു ഇത് തിരിച്ചിട്ടു അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇതും തിരിച്ചിട്ടു സംശയം ഉണ്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ആർക്കേലും സംശയം ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ടു ടു ബൈ ത്രീ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടു അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു ആയി ഇനി നോക്കാം വൺ ബൈ ടു തിരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ടു ആയി ബാക്കി എല്ലാം അതേ ഇനി ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലെയിൻ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലോഗ് ആ ലോഗ് ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ഇൻഡു എന്നൊന്ന് വരും ലോഗ് എന്ന് വരത്തില്ലേ ലോഗ് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലെ എന്തൊരു ടി ബൈ ടി ഹാഫ് ഇൻഡു ലോഗ് ടു എന്ന് വരും ലോക ലോക അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ലോഗ് ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നോക്ക് ലോഗ് ത്രീ ബൈ ടുവിന്റെ വാല്യ
ഓക്കെ <laughs> the corresponding distance of closest approach aanu yoshikkunnathu aadhyam momentum p yum distance of closest approach r um aanu randavathu case il momentum 2p ay distance of closest approach endu sambhavikkunnathu yoshi okay namukku ariyam kinetic energy is equal to namukku allengil distance of closest approach r is equal to namukku engane namukku 1 by 4 pi epsilon 0 ah z d into 2e divided by endu edha ma 0 nu edhi kudai idalle സോറി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് എഴുതാലോ അവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് എഴുതാലോ ഇനി ഞാൻ ഈ കുറച്ച് മുമ്പ് തിയറി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൈനറ്റിക് എനർജിയും ലീനിയർ മൊമെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജി സി ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എമ്മിന്റെ ഫോമിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരും ഫോമിൽ അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആ ഇസ് ഡി ഇൻഡ് ടു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് വരും പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്ന് വരത്തില്ലേ പി സ്ക്വയർ ബൈ എന്ന് വരും ടു എം എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ആർ സീറോ ആർ സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസ് ആർ സീറോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആ ഇസ് ഡി ഇൻഡ് ടു ഇ ടു എം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പോകത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇൻഡ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ന് വരും പി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും കണ്ടോ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കി മോളെ ഈ ആർ സീറോ ഈ മൊമെന്റോ എന്നുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കി ആർ സീറോ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി സി പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ സ്ക്വയർ എന്നെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നത് ആദ്യം മൊമെന്റം പി യും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആറു ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് മൊമെന്റം ടു പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ രണ്ട് കേസസ് പറയാം നമുക്ക് ആർ സീറോ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആർ സീറോ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ഉള്ള ആർ സീറോ അതിന് ഞാൻ ആർ ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തു ആർ ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ മൊമെന്റ് എന്തായിട്ട് മാറി മക്കളെ ടു പി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മൊമെന്റ് ടു പി ആയല്ലേ മൊമെന്റ് പി മാറി എന്തായി ടു പി ആയി 
അപ്പോൾ അവരുടെ റേഷ്യോ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ആറ് ഡാഷ് ബൈ ആറല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഡാഷ് ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർ ഡാഷിന് പകരം വൺ ബൈ അതിന് നമ്മൾ ഫോർ പി സ്ക്വയർ എന്നാക്കി ഞാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ പി സ്ക്വയർ എന്ന് വരത്തില്ലേ പി സ്ക്വയർ പി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ദർ ഇസ് ആർ ഡാഷ് ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടിയോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാം ഓപ്ഷനിൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടല്ലോ ആർ ബൈ ഫോർ ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഓപ്ഷനില്ല നോക്കുക ആർ ഡാഷ് ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ഡാഷ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ആർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ ഇതിങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പൊ ആർ ഡാഷ് എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മക്കളെ ആർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആവുന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ റിലേഷൻ നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ചും മൊമെന്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ റിലേഷൻ ആർ സീറോ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി സ്ക്വയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ ഓക്കെ നമുക്കിനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ മക്കളെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സാമ്പിൾ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റേറ്റ് ബിക്കംസ് എത്രയായി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡി കെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോമിൽ ഒരു ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാ ടിക്കേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ആർ സീറോ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആർ ബൈ ആർ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാ ടി എന്ന് ഓക്കെ ആർ ബൈ ആർ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാ ടി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും മക്കളെ പറ ആർ സീറോ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാ ടി എന്ന് വരും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാ ടി മേലി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതുകൊണ്ട് ആർ സീറോ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ റസീ പ്രോക്കിൽ എടുത്തു ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേ രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ റസീ പ്രോക്കിൽ എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് വൺ ബൈ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു ആ ഇ റൈസ് ടു ലാംഡാ ടി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് ആർ സീറോയ്ക്ക് പകരം ആർ സീറോയ്ക്ക് പകരം എത്ര കൊടുക്കാം മക്കളെ ആർ സീറോയ്ക്ക് പകരം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതുപോലെ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ അല്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നല്ലോ അപ്പൊ ആർ സീറോയ്ക്ക് പകരം അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡ് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുമോ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ എന്ന് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തോ ആ ലാംഡാ ടി ഇൻഡു എന്താന്ന് വരും ലോഗ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി മക്കളെ നോക്കുതാ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മേളിലോട്ട് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മേളിലോട്ട് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇ റൈസ് ടു ലാംഡാ ടി ആണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ലോഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലോഗും എക്സ്പ്ലൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാംഡാ ടി എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലോഗിന്റെ വാല്യൂ അപ്ലൈ ലോഗ് ഓഫ് ആർ സീറോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്ര മക്കളെ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സീക്വൽ ടു എന്ത് വരും ലാംഡ ഇൻഡു ടി ക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്
if 1 by 16th of sample x and 1 by 256th of sample y remains after 8 hours, then the ratio of the half periods of x, y, x and y are the same. And the half life of the middle ratio is the Random remains after 8 hours remains in the same. Then random materials. Now, the formula is the standard formula. Is the, uh, n by n0 is equal to n1 by 2 the whole rise to n. Now, the same thing is n by n0 is equal to 1 by 2 the whole rise to t by t half on the If we x i the one t half of x in the under the tx on the order. X in the half life in another to tx on the order. First ever in the first example one by sixteen to remind you another one. Upon the end in a bagger and the order come a clay one by sixteenth of n zero no to lower step it and go to the way. In what end the end in a bagger and the end another one another t tangle and the n zero at a three or one by sixteen table. About divided by n the gate again zero is equal to one by two the whole rise to t at the hours on the eight by n the variant t x number. I'm going to run the time period in the ratio of the gate. Okay, like n zero n zero answer up in the gate one by sixteen is equal to one by two the whole rise to n the very made by t x number. Okay, like you know the carriage of the e sixteen and one by two the whole rise to four on the correct. Two into two into two into two. And I did 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 and Apabila itu orang kandu urusah itu tiba kandu urusah pula. Pada ini negara kita, mulai pada kandu urusah ini negara kita X ini negara. Apabila ini Y ada kita beri main dua maklumat formula itu ni adalah kita itu ni adalah standard formula n by n zero is equal to ah one by two the whole rise to t by t y yang ada kita. Okay lah. Ini para yang anda, etra sampel anda one by two fifty six sampel anda para yang anda, khususnya para yang anda. Apabila ini ni para yang anda itu urut one by two fifty six of n dua beri main zero. Divided by n0 is equal to 1 by 2 the whole rise to t at the end and 2 by 2 was t by t by t by n dana half life of n dana y n0 n0 cancel that is 1 by 256 is equal to n the very 1 by 2 the whole rise to 8 by t y n the very okay like in a couple of 250 is number one by two the whole rise to eight and the parade in the American data one by two the whole rise to another the made by t by another thing in a little name and I the 256 in a number getting it up two rise to eight one by two the whole rise to another one rise to eight one rise to in number one the name okay that is two rise to eight another two rise to eight or three and 256 like by the end of the equity along the market up in the very much lever that is eight is equal to the market that made by t by the way like that is t y is equal to the market on the one only in the x y the ratio is equal to the ratio so we have to say that t x by t y is equal to 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 t x by t y or a stable nucleus on the that has radius half of that iron nuclear sorry if iron nucleus is lithium 7 for iron sodium 21 for iron s16 for iron calcium 14 for iron like up on the one so the year number of pretty sure no r is equal to r0 air is to 1 by 3 in the body shall i but she learned are no other radius on a one of the given r proportional to another the mccle air is to 1 by 3 in the equity it is a low in your client and angle you know the R cube proportional to another the main there is the good I like the e cube rooting if you bring it for the other in your R cube proportional to another the main there's a problem in the country and I are stable no place in the end of the video and I must never have a new year about even I'm gonna be a proportional to our cube under the law okay but I'm big is a level a one r1 but another case I'm gonna look on that is a2 and another down r2 cube under the great okay I know clear on the law you know I'm gonna learn that a2 by a1 is equal to the r2 cube by another than r1 cube another it is equal a2 by a1 is equal to the market and I'm like r2 cube divided by another than r1 cube another okay lay up in a market the stipula a2 
by a1 is equal to the R2 by R1 the whole cube. Okay, now we have a stable nucleus that has radius half that of 556. We have a mass number first, I have a lab of 56 and then the mass number. Okay, this is the radius of 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 the the radius of the radius the radius of the radius the Okay, we have a2 is equal to a1 by 8 and a1 is equal to 56 and 56 by 8 is equal to a1 and a1 is equal to a1 and a1 is equal to a1 and a1 is equal to a1 lithium 7 is equal to sodium 21 is equal to a1 lithium 7 is equal to a1 and a1 is equal to a1 and a1 is equal to a1 and a1 is lithium 7 is equal to a1 and a1 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 we have to the mass number 56. And the mass number 56. Okay, let's go to the question. We have to ask the question. We have to ask the question. An electron of mass ME. Okay, the electron of mass is ME. Mass of electron is ME. What is that? A proton of mass MP accelerated through same potential. The ratio of their de Broglie wavelength is the same potential. Now, we have to ask the question. And the Broglie wavelength in the ratio of the lambda is equal to the equation and the ratio of the equation. 2m into ev in the ratio of the equation. Now, the same potential Okay, h constant is lambda is equal to h by root of 2m ev. This e is the charge. Now, there are two charges. First case is electron. Now, lambda is equal to h by root of 2 into m into m. We have to say that mass of electron is equal to mass of electron. Indo ah, electron charge in the Q and the word charge in electron alike. I never knew Q and the word to when the QE into and the very B and the okay. Like I like the Makuri arrange here, even the other end of math would come that is lambda is inversely proportional to the root of ah, M into Q and the good Q and then E key by another Q and the general light. E and the word charge alike. Other than general light and then the Rithima clay Q and the one slide general light and then the Rithi Q and the Okay, the Okay, then we is lambda e by lambda p is equal to 1 by root me divided by 1 by root in the value mp. That is lambda e by lambda p is equal to the value root of mp. Root of in the mp by mp. Okay, we have the option down. Root of mp by mp. Option C on the law. Option C Lokia. 